نباید به کسی ضربه بزنین باعث ناراحتی بشین پس بیاد بگیریم که با هم زندگی کردن یعنی چی یعنی اینکه همدیگر رو دوست داشته باشیم ولی من میخوام تو عروسی کنی احسان عروسی کنه بعد دختر تو پل مفله تو بغل کنی اساتو بذاری کنار حیات بعد برای من از این برای حیات بری اون برای حیات بعد من باز نشسته بشم یه روز بیام خونه تو چند روز برم خونه احسان چرا فرق میذاری؟ حرفایی رو که در مورد آناهیتا بهت زدم یادت بیاد یادت بیاد که اونا برای زن بودنشون جشن میگرفتن حالا چشماتو ببین صدای قلب خوشبختتو میشنم من در یک خانواده متوسط سنتی تهرانی متولد شدم در سال 1340 در خیابان مولوی تهران من تو از سه سالگی خانواده مهاجرت کردن به شمرون و من شدم بچه شمرون ولی اصل و نسب خانواده به خیابان مولوی تهران میرسه کوچه سون پس خونه به اصطلاح تهرونی ها چهارمین فرزند خانواده من بودم از پنج تا فرزند که برادرم بعدش اومده بود و همه با فاصله سه سال تقریبا من و برادرم دو سال با یک حال پرمهر پر عشق پر از تحویل گرفتن دختر کوچیک خانواده بزرگ شدم پدر من کارمند آتش نشانی بودن در ابتدا نسب پدریشون تلفن خونه داشتن اولین تلفن خونه که توی تهران باز شده بوده در همون خیابون مولوی و اسم فامیلی پدری من حاج محمد باقر معروف بوده اسم پدرشون باقر بوده چون تلفن خونه داشتن اسمشون به معروف شده و بعدها سنگکی سنتی که هنوزم تو همون منطقه سوم پس خونه هست منطقه خب دیگه نسل به نسل گشته به دست دیگران ولی نون سنگکی داشتن که یک منطقه مولوی بهش وابسته بودن مادر من زن جسوری بود خیلی زیاد نزدیک به هفتاد سال پیش الان نیستن نه پدرم هستن نه مادرم ولی نزدیک هفتاد سال پیش مادرم با پدرم فرار کردن ازدواج کردن چون بهشون اجازه ازدواج نمیدادن و اون جسارتی که در اون دوره کرده بودن و با همه سختی که از طرف دو تا خانواده بهشون وارد شده بوده هی رابطه عاطفی این دو نفر رو بیشتر و بهتر کرده بود همون عشق و پدر و مادر به ما منتقل کردن و ما یه کودک پر از جسارت پر از عشق و رنگی داشتیم فکر نمی کنم که هیچ وقت از من دور بشه حتی در کوهن سالیم من هنوز همون شعف دختر 14 ساله ای رو دارم که بودو بودو می دوید برای اینکه ساعت 9 صبح برسه به کلاس های تاعترش هنوزم با شما که ساعت 9 صبح قرار میذارم با اینکه نصف شب رسیدم و خیلی هم برام هنوز یک اشتیاق و یک شعفی برای اینکه میخوام راجع به سینما یا راجع به کارم حرف بزنم دارم و فکر میکنم این دیشش همون کودکی و ثبت کودکیمه در, در, در نهادم که هیچ وقت ازم دور نمیشه هرچی که من الان دارم هرچی که وجود داره در هر قدمی که بر میدارم مهمترین چیزی که به من کمک میکنه اون عشقی که از خانوادم گرفتم پدر و مادر و فامیل و اطرافیان ما خانواده خیلی خیلی گسترده شما میدونین یه بخشیشو یه خانواده خیلی گسترده فامیل پدری و 
سنتی مذهبی ولی نمیتونم بهتون بگم که چقدر خوشبخت همون و از خاطرات کودکیتون بگیم قدیمی ترین خاطره که الان بیادتون قدیمی ترین خاطر کودکیم شاید موقعی بود که برادرم دنیا اومده بود و ما تازه مهاجرت کرده بودیم به شمرون من سه سالم هم شاید نشده بود یادم میاد که عموی من از تهران اومده بودن شمرون دربند بودیم ما کوچه میری اومده بودن دیدن ما دلشون هم سوخته بود که چون تهران با شمرون یه فاصله ای داشته طی کردن دیگه اون روابط هر روزه خانوادگی خورده کم شده بود من یادم منو اینجوری مینداختن بالا و زیر پای من یه حوز بود که پاییزم بود اینو دقیق یادم روی حوز تمام پر از برگای زرد و سبز و رنگی منو که مینداختن بالا وقتی می آمدم پایین این برگا رو میدیدم بعد میگفتم خدا کنه عمو منو نگه دارن این اولین چیزیه که از خیلی خیلی کودکیم خوب یادمه و یه چیز یه کمی قبلترش برادرم که دنیا اومده بود من اینو یادمه که رفتم ببوسمش دلم نیمد گازش گرفتم چون ناراحت شده بودم که یه کس دیگه بعد از من اومده و یه جوری هم دوستش داشتم هم خشمگیم بودم اینم یادمه که گاز حتی یادم میاد که یک توری بالای سر ما بود و یه نور خیلی ملایم بعد از ظهر اینا چیزایی که اولین خاطرات کودکی که یادم هست مدرسم و در مدرسه دبستان و مدرسه بوالی شمرون رفتم که بوالی مدرسه مجموع مدرسه بزرگ بود یعنی هم دبستان داشت هم دبیرستان در نتیجه من و همه خواهرای قبل از من همه توی همون مدرسه توی کلاس های مختلف می رفتیم جز مدرسه های استثنایی شمرون بود و از بس که دیسیپلین داشت و معلم های خوب داشت و شاگرد های خیلی خوبی تحویل می داد. بعدش رفتم مدرسه فرح پهلوی توی خیابون بهش میگفتن کوچه صالح توی خیابون بوالی که الان اسم و همه چی عوض شده مدرسه مدرسه پسرونه شده راهنمایی رو اون دبستان بعد از دبستان راهنمایی رو اونجا خوندم و بعدش رفتم دانش سرای هنر تهران چون قبل از این که بخوام دبستان رو تموم کنم با دو سه تا معلم بی نظیر و فوقلاده که میتونم بگم سرنوشت حداقل شخصی من رو توی وضعیت فیلم تغییر دادن آشنا شدم معلم های فوقلادهی بودن برام و همونو منو با مطالعه آشنا کردن خانوم مریم واعزاده مرجانی و خانوم محوش ای بابا الان میگم خدمت محوش قوامی این دوتا معلمایی بودن که ما رو توی یک جاده خیلی وسیع می انتهایی قرار دادن که دو طرفش رو کنترل می برای ما که خارج نشیم از این جاده و اون جاده فرهنگ و ادبیات ایران بود و بعد جهان و موسیقی و همه چیزای خوبی که یک معلم می تونه به شاگردش براش به ارث بذاره بیشترین ارسیه فرهنگی رو این دو نفر به من دادن قبلترش مادرم ما رو وادار میکرد تا بستونا بریم کانون کانون کتابخونه نیاوران شماره 13 که در پارک نیاوران بود و تا بستونا برای اینکه که بچه های اون موقع مثل الان نبودن با یه کامپیوتر بشینن و کاراشون رو انجام بدن مثل بوم همش در حال انفجار بودن یه چیزی رو میشکوندن، یه چیزی رو خراب میکردن، تو کوچه بازی میکردن، وسایل بازیشون چوب و سنگ و تخته بود. ما در من برای که دیگه خیلی به ما خوش نگذره میگفت شما موظف این که از صبح تا ساعت دوازده ظهر تابستون هر روز برین کتابخونه نیاوران. در نچه من و برادر کچکترم از تقریبا نه سالگی با هم میرفتیم کتابخونه نیاوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. واقعا میتونم بگم ما رو اونجا پروروند یه خمیره خوبی از ما ورز آورد و 
در دوران کودکیمون من موقعی که تاعت رو شروع کرده بودم خب دو تا مربی بی نظیر داشتم برای آموزش تاعت کودکان و نوجوانان آقای قطب دین صادقی و آقای حسن دادشکر توی شروع کارم این دو نفر بی نهایت روی روحیه کاری من و انضباط کاریم اثر داشتن اگر بخوام به طور مطلق بگم فقط یک چیز سرنوشت من رو تعیین کرد شاید تغییر نداد کانون بود کانون منو چی میگن یک مهر محکم تعییدی زد که تو باید کار فرهنگی بکنی منو تربیت کرد وقتی من در نه سالگی میرم در کانون نقاشی میکشم و بعد برام نامه میاد دم خونه به اسم خودم که نقاشی های شما در کار نوردین زرین کلک استفاده شده در نه سالگی شما چه حسی پیدا میکنیم؟ فکر میکنیم که تو یک, یک آدمی یه هویت داری یه موجودیت داری و مفیدی و وقتی فیلم رو نگاه میکنیم میتونی توی کانون مثلا چهار سال فستیوال تابستونی کانون فیلم اتل متل تو طوله آقای زرین کلک رو نشون دادن که نقاشی های من و برادرم هم توش هست خب من میتونستم بگم این گاوه کار منه و هنوزم وقتی آقای زرین کلک رو میبینم میگه که تو من تو بچه ای هستی که به من کمک کردی توی کارم یعنی که تو رو می سازه برای عبد برای همیشه که بگه تو کی هستی و چی میخوای باشی اگه بگم چیزی زندگی منو تعیین کرد کانون بوده اگر معلمام نمی بودن شاید اینی که هستم نبودم ولی نمیتونم بگم خیلی عوض می شدم وقت از خاطرات خوش اون زمان چیزی ب... خیلی چیزی باید به خاطرات اون باشه میشه از خاطرات اون زمان بگیم والا خاطرات اون زمان همش خوش بوده مثلا ناخوشی ما فقط خوندن مثلا یک شعر شاملو بود که یک کمی احساس روشن فکری بکنیم غمگین بشیم مثلا یه قطر عشقی بریزیم از خوندن شعر جدید شاملو یعنی ب... به سمت غیر شادیش اگر میرفته فقط این چیزا بوده ولا همش سراسر پر از شور و شعف و پر از اعتماد به نفس و چون کانون یه کار خیلی خوبی که میکرد به ما اعتماد به نفس میداد از بچگی تا نوجوانی که چیزی رو که بلدیم توانایی ابرازش رو داشته باشیم و نسبت به چیزی که منتقد هستیم قدرت ابراز انتقادمون رو داشته باشیم برای همین همه چیش برای ما خوشایند و دوست داشتنی بود همه چیش نمیتونم بگم خاطره مشخصی ولی میتونم بگم تمام روزهایی رو که من در کانون بودم حتی رنگ و نور اون روز رو یادم هست تا آخرین روزایی که رفتم کانون در کانون بودم ما یه مربی داشتیم که به امون چاپ سیلک اسکرین یاد میداد به اسم شهریار نفیسی این شهریار نفیسی یک آدم درویش مسلکی بود که موهای بلندی داشت و در دانشکده هنرهای زیبا درس میخوند و برای ما یک الگوی جالبی بود این ب- ب- به ما هر سال یک حافظ یا مولانا هدیه میداد جلد خیلی جیبی کوچولو انقدر که این همیشه تو کیف من هست فقط 20 بار این صحافی شده از سال 54 تا الان شاید ضروری ترین وسیله ای که من توی کیفم میذارم برام اون حافظه 
با دستخط شهریار نفیسی هم بالاش نوشته به خواهر خوبم سیمین معتمد اینا جزء هوایی هم که آدم تنفس میکنه بین تئاترهایی که توی کانون کار میکردیم تئاتر عروسکی هم کار میکردیم یکی دو تا اجراهای دعوت شده از فستیوال تابستونی تورنتو در سال 55 و 56 مجموعه ای از کارهای کانون رو دعوت میکردن که ما دو تا کار بود توش انجام میدادیم یکی کار توقی بود که یه نمایشی بود مستقل از هر چیزی ولی از نوشته های کانون کار میکردیم با آقای داد شکر و یه کار عروسکی حادثه در شهر عروسک ها و مجموعه این کارهای تئاتر همزمان و همراه بود با تئاتر عروسکی که توی کانون هم به ما آموزش میدادن هم اجرا می کردیم این اولین نشانه های باز کار عروسکی من در کانون بود همه کلاس های هنری رو می رفتم موسیقی، نقاشی، چاپ مقاله نویسی و همه چیزهای دیگه که توی کانون وجود داشت حتی فیلم سازی آخرین کلاسی که توی دوره های آموزشی می رفتم چون همه این دوره ها رو توی کانون آموزش می دادن آخرین دوره ای که رفتم یه روز اومدم توی کتاب خونه دیدم که میگن پایین دارن فیلم نشون میدن فیلم یک هلو هزار هلو از روی یک هلو هزار هلو سمد بهرنگ برای من خیلی تعجب آور بود چون اون موقع اصلا کتاب سمد بهرنگی دست کسی میدیدن جرم بود من یادم مادرم از اینجا چادر سرشون میکردن میرفتن شهاباد یه کتاب فروشی در شهاباد بود که ترکم بودن فقط اونا کتاب های سمد بهرنگی رو داشتن مادر من اونا رو میخرید زیر چادر برای من میورد چون من لیست میدادم این کتاب ها رو ببین میتونیم برام بخرین چون من نمیتونم برم برام خیلی تعجب آور بود که دارن فیلمش رو نمایش میدن رفتم پایین دیدم یه آقای خیلی خوش سخن پایان فیلمه و دارن فیلم رو تحلیل میکنن برای من باز دو چندان شد این اشتیاق کاری که داشتن انجام میدن ببینم سوال کردم که اینجا چه کلاسی گفتن کلاس تئاتر ما توش یه استثنا یه نمایش فیلم داشت گفتم میشه من بیام این کلاس گفتن نمیشه ما دورمون تموم شده یک ساله بوده این یه هفته دیگه یه ماه دیگه مونده گفتم شما بذار من یه ماه بیام تو کلاستون گفتم آخه بیای چیکار کنی گفتم بیا هر کاری شما بگی من فقط بیام تو این کلاس بی خیلی از علصبیه گفتم بذار دیگه آخر کلاس روز این بچه هم بیاد من رفتم توی کلاس تمام کارهایی که تمرین بدنی بود، تمرین صدا بود، نمایشنام خونی بود، همه کارهایی که میکردن منم گفتم اجازه بدین منم انجام بدم گفتم این نه این چه بچه بلاییه باشه بیا حالا یه نقشی هم توی این نمایش بهت میدیم سیاهی لشگر نقش خیلی مجسمه ای نمایشی هم که کار میکردیم هنوز من دارم اون نمایش یه ورقه آچار بود که روش خوهرزاده آقای پور سمیمی خانوم مریم مینو مهین اینو نوشته بودن به اسم زیارت یه عده یعنی میرن زیارت کنن و نصر کنن اینو. منم جلوی زری همینجور نشستم رو به تماشاچی به میگفتن رو تو برگردون وقتی تماشاچی من همینجور زلزم ببینم چه خبر است این چه جهانیه این اولین قدم هایی بود که توی بازیگری برشم و بعدش فکر کردم محال من کار دیگه دلم بخواد انجام بدم و این اشتیاق کار بازیگری از سمت بهرنگی و نمایش فیلم یه هلو هزار هلو و صحبت های خیلی شیرین و پرنقض آقای صادقی بود باعث شد بیام بله بله بعد منو توی کلاسشون پذیرفتن دوره های بعدی پیشرفته تر بود رفتم با آقای داد شکر در کانون پارک لاله که مرکز تئاتر بود اون موقع و تئاترای پیشرفته بچه ها از کتابخونه های مختلف همه توی اون مرکز مثلا من از کتابخونه شماره 13 نیاوران بودم یه نفر از شماره 9 بود یکی مثلا شماره 7 بود نازی آباد راهن همه بچه ها با هم توی این کتابخونه جمع می شدن به طور خیلی جدی و رسمی در 14 سالگی می گفتم که من می خوام یه هنر پیشه بشم و حتی ساعتش رو یادم ماهش رو یادم مکانی که اینو به مربیم گفتم یادمه و خنده اونم به خودم یادمه که گفت دختر جان شما حالا خیلی زوده بخوای فکر کنی که میخوای هنر پیشه موفق بشی چون صدات خیلی بده و باید بری روی صدات خیلی کار کنی باید بگم که به من در کودکیم لقب 
ببخشید جیرجیرک میدادن چون صدام خیلی ریز بود و توی خانواده وقتی میخواستن با هم شروع شوخی کنن منو جیرجیرک صدا میزدن و مربی تئاتر هم فکر کرد که خب با این صدا نمیشه هیچ وقت هنر پیشه شد من یه سه چهار سالی به جز این که روی بدنم کار میکردم تمرکزم رو گذاشته بودم روی صدام و بعد از یه سال یه کمی صدام قابل تحمل بود دوباره مربی رو دیدم و بهش گفتم من هنوز سر حرف خودم هستم گفت حالا تو برو ببینیم به کجا میرسی وقتی رفتم کلاس تاعت فکرم اصلا من چرا باید درس بخونم من باید برم دنبال هنرستان و دانش سرای هنر و دنبال تاعت و چون شاگرد خیلی خیلی خوبی هم بودم نه مدرسم نه پدر و مادرم خیلی راضی نبودن که درس و یعنی درس معمولی رو بذارم کنار و برم هنر بخونم خلاصه با چنگ و دندون من مجابشون کردم توی کانونم خیلی موفق شده بودم چند تا تاعت رو اجرا کرده بودیم و مربی و خیلی دوست داشتن و میشناختن همه اینا باعث شد که بتونم پوششون کنم اجازه بدن برم دانش سرای هنر تهران دانش سرای هنر سال پنجا و پنج یعنی پونزه بله دانش سرای هنر قبلا سازمان فولکلور بود که فقط رقصای سنتی و محلی رو آموزش میدیدن ولی دوره که من رفتم ترکیبش کرده بودن با موسیقی، نقاشی، رقص و تئاتر و خط یعنی پنج تا هنر اصلی بود که ما باید درسامون از اونا نمره می آوردیم به اضافه کمی ادبیات و زبان انگلیسی دیگه من در مثلا فکر کنین ریاضی هندسه زیر صفرم واقعا چهار عمل اصلی رو بلدم برای اینکه درست بعد از راهنمایی رفتم دانش سرای هنر تهران آموزش چی خوندین من چهار سال بود دورش دو سالشو که عمومی می خوندیم یعنی همه چی باید در یک سطح بود موسیقی و رقص و نقاشی و خط و تئاتر رو یک اندازه و از سال سوم به بعد باید تخصصی انتخاب می کردیم که من تئاتر می رفتم طبیعتا انقلاب شد و همه چی تغییر کرد بگی هم دوره هاتون اون زمان کیا بودن؟ هم دوره های من از کانون شروع می شدن حمید جبلی، رج تحماس، علی طالبی، حسن حسن دوست، همایون اسدیان، محمد رزا علی غلی و بعدتر بعد از کانون مسعود کرامتی ما تو یک مجموعه قرار گرفتیم که با هم از کانون وارد سینما شدیم من از دانش سرای هنر تهران فارغ و تحصیل شدم ولی ما تحت حمایت و پوشش وزارت فرهنگ بودیم اون موقع وقتی انقلاب شد خب همه چی تغییر کرد همه ما رو که نمیدونستن چی کار کنیم چون دانش سرا رو منحل کردن طبیعتا این چیزای هنری خیلی نمیخوند با مقاصد اون موقع آموزشی ما رو بردن تحت پوشش تحت پوشش آموزش و پرورش که مال تربیت معلم بود تقریبا ت... چون ما میخواستیم بریم بعد از اینکه دانش سرا تموم میشد میتونستیم بریم و معلم هنر بشیم در آموزش و پرورش یا مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ وقتی انقلاب شد همه این مناسبات به هم ریخت ما رو بردن تحت پوشش تربیت معلم آموزش پرورش بعد از اینکه دانش سرا تموم کردین چیکار کردین حقیقتش من قبل از اینکه بخوام برم دانشگاهی یا بخوام دانش سرا رو تموم کنم انقدر روابط حرفه‌ای و درست هنری و فرهنگی در کانون بود و داشت ما رو تربیت می‌کرد همینجور در دوره‌های پیشرفته کانون من اومدم تا رسیدم به پارک لاله تو مرکز تئاتر پارک لاله اونجا تقریبا پیشرفته کار میکردیم یعنی هم خودمون تمرین میکردیم هم تمام نمایشامون رو میبردیم شهرستان برای بچه های کانون و شهرستانی یعنی در طول سال ما همیشه باید یه مجوز یا یه اجازه نامه خانواده میداشتیم که اجازه بدن ما بریم شهرستان دو روز اجرا کنیم برگردیم تهران اونجا کارا ما انجام میدم هم... چون پارک لاله نزدیک به دانشگاه تهران بود در ما همه 
اتفاقاتی که تو دانشگاه تهران می افتادم می رفتیم و شرکت می کردیم توش من با بچه های تاعتری آشنا شدم که دانشجوهای هنرهای زیبا بودن در چه رفتم تو گروه های دانشجویی قبل از این که اصلا بخوام برم دانشگاه یعنی فکر کنم همون سالای پنج و چار پنج و پنج وارد دانشگاهی شدم که به طور مستمع آزاد همه کلاس ها رو می رفتم و نمره هامو تو دانش سرا می گرفتم چون همه استادامون هم مشترک بودن تقریبا تمام کسایی که با هم کار می کردیم توی گروه فقط من دانشجو نبودم بقیه همه دانشجوی هنرهای زیبا بودن ما با هم هم تو دانشگاه هنرهای زیبا کار می کردیم هم من همزمان می رفتم دانش سرای هنر یه خودی نشون می دادم و یه نمره ای بگیرم که ادامه بدم و الا دو سالی که انقلاب شد من اصلا کلاس نمی رفتم دانش سرای هنر چون آشفته شده بود و همه درسای ما حذف شده بود فقط معطوف شده بود به ادبیات و زبان انگلیسی و یه مقداری عکاسی در نتیجه من فکر کردم چرا وقتمو تلف کنم من همونجا بهتر ادامه بدم چون اون موقع شما میتونستین برین دانشگاه بدون اینکه دانشجو باشین یه سری کلاسا داشتن که آزاد بود مثلا من تمام دوره های کلاس های آقای شمیم بهار یا آقای سمندریان آقای بیزایی همه اینا رو آزاد میرفتم دانشجو دلیل نداشت کسی میخواست بره که مدرک بگیره من اصلا برام مدرک گرفتن اهمیت نداشت چون توی کانون بنز کافی با اعتماد به نفس بزرگ شده بودم همزمان با دانش سرا می رفتم یعنی وقتی من دانش سرای هنر فارغ و تحصیل شدم سال 59 در واقع فارغ و تحصیلم شده بودم از هنرهای زیبا برای خودم چون این چهار سالی که بعد می رفتم درس بخونم و اونجا خونده بودم همزمان کانون هم می رفتم همزمان کانون هم می رفتم کانون تا سال 58 می رفتم چون که بعدش که انقلاب شد کلا تعطیل شد و ما 18 سالمون شده بود کانون معمولا تا 17 سالگی بچه ها رو نگهداری میکرد خب شما مثل که سال 57 58 یه دورخیزی برای فرانسه هم کرده بود نه بله درسته من یه جایی رو پیدا کرده بودم که یه مؤسسه بود که بچه های نوجوون رو میپذیرفت با یه امتحان مختصری که بهشون یک سال زمان یاد بده و بعد بگه که چه جهت انتخاب رشتهشون چیه و بمونن توی فرانسه درس بخونن من دورخیز کرده بودم که برم سربان اونجا تئاتر بخونم وقتی انقلاب شد درست همزمان من باید میرفتم فرانسه و یه کارت برام صادر کرده بودن که با اون کارت برم فرانسه میشه مادرم گفت خب مثلا ماه دیگه باید بری من این کارت جلی مادرم پاره کردم اینجوری خورد کردم گفتم من دیگه از این مملکت هیچ جا نمیرم هر جا بخوام برم سربون موسکو هر جایی که دلم میخواسته درس تاعت بخونم الان بهترینش اینجا خواهد بود در نشه با یک اشتباه تاریخی یا با یک سلیقه تاریخی این کار رو انجام دادم اون موقع برای همه خیلی سخت بود چون من چند سال رفتم درس فرانسه خوندم اینجا توی انسیتو فرانسه که بتونم این امتحان رو بدم وقتی امتحان رو دادم گرفتن اون کارت کار راحتی نبود ولی من خیلی راحت از دست دادم هنوزم پشیمون نیستم از این کار نمیدونستم اگه این میرفتم اونجا و میرفتم سربون شاید الان یه استاد دانشگاه بودم که تاعت درس میدادم چون اونجا خیلی عملی نیست سربون کاراش و منم چون آدم تئوری نبودم از اینکه نرفتم الان خیلی خوشحالم اون موقع هم خوشحال بودم ولی سخت بود اینو به دیگران تفهیم کردن که من برای یه چیزی دلم میخواد تاعت کار کنم و بازیگر باشم که اونو میتونم از درون خودم هر جایی محکم بذارم روی زمین و ثابت کردنش اون موقع سخت بود ولی الان دیگه ثابت شده که خیلی به مکانش مربوط نبوده که میرفتم